హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను సో నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ట్యాప్ చేసేయండి ఇంకా ఈ రోజు వీడియోలో నేను ఈ మేకప్ లుక్ ఎలా క్రియేట్ చేశాను అనేది మీకు చూపిస్తాను ఈ మేకప్ లుక్ చాలా చాలా ఎక్కువ మేకప్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ జస్ట్ చాలా కొద్ది ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేశానండి అందులో హీరో ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఈ షుగర్ ఫౌండేషన్ స్టిక్ అనమాట ఇప్పుడు పర్పుల్ డాట్ కామ్లో ఒక సేల్ రన్ అవుతుంది ఒకసారి నేను ఈ చూపించిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి మీకు ఏదైనా మంచి ప్రైస్కి దొరికితే కనుక తీసుకోవడానికి అవసరం ఉంటే తీసుకోండి సో నేను అప్లై చేసిన ఫౌండేషన్ వచ్చేసి ఈ షుగర్ ఫౌండేషన్ స్టిక్ షేడ్ నెంబర్ జీరో ఫైవ్ సో ప్యాకేజింగ్ అంతా కూడా మనకి షుగర్ కాస్మెటిక్స్ చాలా చాలా బాగుంటాయి మీ అందరికీ ఈ పాటికే తెలిసిపోయి ఉంటుంది సో ఈ షుగర్ ఫౌండేషన్ స్టిక్ అనేది చూడడానికి ప్రోడక్ట్ మనకి ఒక పెన్ లాగా ఉంటుంది అండ్ ఒకవైపు రోల్ ఆన్ చేస్తే రోల్ ఆన్ చేస్తే మనకి ప్రోడక్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇది మీరు చూడొచ్చు చాలా క్రీమీగా ఉందన్నమాట అంటే మనం నార్మల్ లోషన్స్ లిక్విడ్ లిక్విడ్గా లేకుండా ఒక క్రీమీ టెక్స్చర్ ఉంది అందుకనే మనకి చూడొచ్చు ఫుల్ కవరేజ్ వస్తుందండి సో ఇది చాలా హ్యాపీగా నీట్గా బ్లెండ్ కూడా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఫంక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎక్కువసేపు మంచి మేకప్ ఉండాలి అనుకుంటే ఈ షుగర్ కాస్మెటిక్స్ ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు సో చూడండి చాలా నీట్గా బ్లెండ్ అయిపోద్ది కూడా అండ్ ఇంకో వైపు మనకి వాళ్ళు బ్రష్ ఇచ్చారు ఈ బ్రష్ కూడా చాలా స్టిఫ్గా ఉంది అండ్ ఫౌండేషన్ చాలా నీట్గా బ్లెండ్ అవుతుంది ఇది ఇష్టం లేదు అనుకుంటే బ్యూటీ బ్లెండర్తో కూడా హ్యాపీగా బ్లెండ్ చేసేసుకోవచ్చు కానీ ఇది ఫుల్ కవరేజ్ వచ్చింది నేను ఇది అప్లై చేశాను ఇంకా కాంపాక్ట్ ఏమి కూడా యూస్ చేయలేదు సో ఈ ఫౌండేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత కొద్దిగా కాంట్రోల్ చేశాను అనమాట అంతే నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఈ లుక్ ఇంత బాగా వస్తుంది అనుకోలేదు అండ్ తక్కువ మన ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోయింది కూడా సో సో ఆ ఫౌండేషన్ స్టిక్ ఎవరికైనా యూజ్ అవుతే కనుక తప్పకుండా తీసుకోండి నా కాంప్లెక్షన్ దగ్గరలో ఉంటే కనుక మనకి షేడ్ నెంబర్ ఫైవ్ అది బాగా సూట్ అవుతుంది అండ్ వీళ్ళు ఇవి బోల్డ్ అన్ని షేడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని కాంప్లెక్షన్స్ వాళ్ళకి దొరుకుతుంది అనమాట సో కానీ చాలా ఫుల్ కవరేజ్ వస్తుంది అండ్ ఫుల్ క్రీమీ క్రీమీ టెక్స్చర్ ఉందండి సో దాని తర్వాత నిన్నటి వీడియోలో చాలా మంది నన్ను అడిగారు నేను పెట్టుకున్న లిప్ షేడ్ ఏది అని చెప్పి ఈ లిప్ షేడ్ రెండు మిక్స్ చేస్తే వచ్చింది అదేంటంటే పర్పుల్ వాళ్ళది షేడ్ నెంబర్ ఫోర్ అండి ఇది నేను ఆల్రెడీ చాలా చాలా సార్లు చూపి మనకి పర్పుల్ ఫోర్ షేడ్స్ ఉంటాయి షేడ్ నెంబర్ టూ చాలా బాగుంటుంది షేడ్ నెంబర్ త్రీ నూట్ కలర్ ఉంటుంది షేడ్ నెంబర్ ఫోర్ వచ్చేసి డార్క్ కలర్ ఇది ఒక్కటే పెట్టుకుంటే చాలా చాలా డార్క్ గా విలన్ లాగా కనిపిస్తున్నాను అందుకనే కానీ ఇది ఎప్పటి నుంచో వండిపోయింది కాబట్టి దీంట్లో నా దగ్గర ఇది ఒకటి ల్యాక్మీ నైన్ టు ఫైవ్ వెయిట్ లెస్ మ్యాట్ మూవ్స్ అంట ఇది ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉండిపోయింది సో ఇది లైట్ కలర్ ఇది డార్క్ కలర్ కాబట్టి ఇది అప్లై చేసి ఇది అప్లై చేశాను అండ్ ఈ బ్యూటిఫుల్ కలర్ వచ్చింది నాకు ఇది చాలా చాలా నచ్చింది చెప్పాలంటే సో రెండు పనులు అయిపోతే రెండు ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేయడం అయిపోద్ది అని నేను సూపర్ హ్యాపీ అయిపోయాను కూడా సో ఈ రెండు షేడ్స్ వేరే వేరేగా తీసుకోకర్లేదు సేమ్ షేడ్ నాకు ఏదైనా బ్రాండ్లో కనిపిస్తే నేను తప్పకుండా చెప్తాను అండ్ ఒకవేళ మీకు డార్క్ కలర్స్ కూడా ప్రాబ్లం లేదు బోల్డ్ లుక్ వస్తుంది అనుకుంటే కనుక ఈ పర్పుల్ ఫోర్ అనేది క్రయాన్ చాలా చాలా బాగుంటుంది అంట బాగుంటుంది అంట కాదు సో చాలా బాగుంటుంది సో ఇదైతే ఫుల్ నూడ్ అనమాట ఇది కూడా ఈ రెండు వేరే వేరేగా అప్లై చేసుకోవడానికి మాత్రం చాలా బోల్డ్నెస్ కావాలనిపించింది నాకు అండ్ దాని తర్వాత నేను అప్లై చేసిన దాంట్లో ఈ అబ్సల్యూట్ మెట్ ఐ షాడో ప్యాలెట్లోంచి నేను ఐబ్రోస్ ఫిల్ చేస్తాను ఎప్పుడు కూడా ఈ డార్క్ కలర్ ఉంది కదా ఇది ఐబ్రోస్కి ఫిల్ చేస్తాను ఎప్పుడు ఇది ప్యాలెట్ ఏమో జీరో ఫోర్ అండి తర్వాత కాంటోర్ చేయడానికి నేను ఈ మిస్ రోజ్ వాళ్ళది ఇది నాకు ఏదో సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వచ్చింది ఇందులో బోల్డ్ అన్ని కలర్ కరెక్షన్ కిట్ అంట క్రీమీ టెక్స్చర్లో ఉంది నేను అప్లై చేసుకుంది అయితే ఈ లాస్ట్ డార్క్ షేడ్ కొద్దిగా నోస్కి అండ్ ఇక్కడ కొంచెం కాంటోర్ చేయడం వల్ల ఫుల్ సున్నం కొట్టినట్లేదు అనమాట ఈ కాంటోర్ నీట్గా చేసుకోకపోతే మాత్రం ఫౌండేషన్ అనేది చాలా ఆర్టిఫిషియల్గా అంత ఫేజ్ అంతా ఒక్కలాగే కనిపిస్తుంది ఇది నాకు ఈ మధ్య ఈ మధ్యనే తెలుస్తుంది సో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు నాకు మేకప్ అంత బాగా రాదు ఇప్పుడిప్పుడే కొద్ది కొద్దిగా వస్తుంది కాబట్టి నేను మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో నేను ఇది అప్లై చేశాను అనమాట కాంటోర్ చేయడానికి ఇంకా నీట్గా కాంటోర్ చేస్తే ఇంకా మంచిగా
అయితే కాదు బోల్డ్ అన్ని రోజులు వస్తుంది కాబట్టి పర్లేదు సో ఈ రింకిల్ మినిమైజర్ అనమాట నేను యూస్ చేసేది ఇది కూడా అప్లై చేసిన వెంటనే మనకి మంచి లుక్ అనేది వస్తుంది సో హై డెఫినేషన్ ప్రైమర్ తప్పకుండా యూస్ చేయండి ఒక మంచి మాయిశ్చరైజర్ ఒక మంచి ప్రైమర్ ఉంటే మన మేకప్ ఎంత తర్వాత ఎంత కాస్ట్లీ ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేసినా సరే మంచిగా ఈ టూ ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేసిన తర్వాత ఏ ప్రోడక్ట్ అన్నా సూట్ అవుద్ది అనిపించింది నాకు తర్వాత నేను అప్లై చేసుకున్న ఇప్పుడైతే అప్లై చేసుకోలేదు అనుకోండి కలర్ బార్ ఈ కాంపాక్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అంటే ఇప్పుడు సేల్ ఉంది కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నాను అనమాట ఈ కలర్ బార్ కాంపాక్ట్ కూడా చాలా బాగుంది ఈ మధ్యన అంతా నేను ఐ ఆమ్స్టర్డామ్ జీరో ఫోర్ షేడ్ కాంపాక్ట్ యూస్ చేసేదాన్ని దాని తర్వాత ఈ మధ్యనే నేను దీనికి ఇది ట్రై చేస్తున్నాను ఇది కూడా చాలా బాగుంది ఇదేంటంటే కలర్ బార్ షేడ్ నెంబర్ జీరో టూ అనమాట నూట్ బీచ్ ఇది కూడా హ్యాపీగా నీట్గా బ్లెండ్ అయిపోద్ది ఇది కొంచెం లైటర్గా అనిపించింది కానీ నాకు బాగానే సూట్ అయింది అనుకున్నాను నేను సో చూడొచ్చు మంచిగా ప్రైమర్ అప్లై చేసుకొని ఈ కాంపాక్ట్ యూస్ చేస్తున్నా సరే సరిపోతుంది సో ఈ కలర్ బార్ కూడా మీరు ఒకవేళ కాంపాక్ట్ చూస్తుంటే కనుక దీన్ని ఒకసారి కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో అంతే ఈ మేకప్ లుక్ బాగుందా అనేది నాకు తప్పకుండా చెప్పండి దాని తర్వాత చాలా మంది నిన్నటి వీడియోలో కనిపెట్టారు నాది ఏ రాశి అనేది సో ఈ వీడియోలో నేను చెప్పేస్తాను రాశి ఏంటంటే తులా రాశి అండి నాది చాలా మంది కనిపెట్టారు మీ అందరూ చాలా క్లెవర్ మీకు బోల్డ్ అనే విషయాలు తెలుసు చాలా మంది ఇంకా కుంభరాశి అన్నారు మిథున్ రాశి అన్నారు కాదు నాది తులా రాశి సో ఇంకా ఇప్పుడు ఈ మేకప్ లుక్ సంగతి అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చికెన్ కర్రీ చేశాను నేను సండే చాలా టేస్టీగా ఉంది నేను ఎక్కువగా ఎప్పుడు కూడా కుక్కర్లో పెట్టి చికెన్ కర్రీ చేసేస్తాను అనమాట కుక్కర్లో పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే చికెన్ అనేది ఎక్కువ కుక్ అయిపోద్ది అందుకే అంటే అది టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది బట్ అప్పుడప్పుడు ఇలాగ ప్యాన్లో చేసుకోవడం వల్ల కూడా మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఈ సింపుల్ చికెన్ కర్రీ ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఒకవేళ బిగినర్స్ అయితే కనుక తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి మీకు చాలా చాలా బాగా నచ్చుతుంది అండ్ ఒకవేళ ట్రై చేస్తే కనుక నాకు ఫొటోస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పంపించండి నేను షేర్ చేస్తాను ఇంకా కుదిరితే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అయితే ఈజీ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఇస్తాను ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు అక్కడ ఏదైనా నా రెసిపీ ట్రై చేస్తే కనుక ఫొటోస్ పోస్ట్ చేయండి ప్లీజ్ సో అయితే రెసిపీ చూసి వచ్చేయండి ఇప్పుడైతే మనం చూద్దాం సింపుల్ టేస్టీ యమ్మీ చికెన్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో అండ్ సూపర్ ఈజీ కూడా ఫస్ట్ మనం చికెన్ నీట్ గా క్లీన్ చేసేసుకొని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలండి నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేశాను ఇందులో నేను వేసాను ఉప్పు కారం పసుపు అంతే ఇంకేం వేయలేదు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేసిన తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆ కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఈ చికెన్ అంతటిని ఫస్ట్ మనం కుక్ చేసేసుకుంటాం సో చికెన్ అంతా కుక్ అయిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టేసుకొని ఆనియన్ గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం సో ఈ ప్యాన్ గురించి బర్గ్నర్ ప్యాన్ నేను బిగ్ బజార్ లో తీసుకున్నాను కదా నిజంగా చాలా బాగుందండి నాకు స్టీల్ ఇప్పటి వరకు నేను ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు బట్ చాలా బాగా అనిపించింది నాన్ స్టిక్ కన్నా మంచిది అని ఒక ఫీలింగ్ అయితే బాగుంది చెప్పాలంటే సో చికెన్ మనం మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టామంటే దాని నుంచి బోల్డ్ అంతా వాటర్ వస్తుంది మన చికెన్ అంతా కుక్ అయిపోద్ది వేరేగా వాటర్ ఏమి అయ్యక్కర్లేదు కొత్తగా కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా చూసినారేమో అనుకుని అంత డీటెయిల్ గా చెప్తున్నాను అంతే సో చూడండి ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఆర్ వేరే ప్యాన్ లో మీరు గ్రేవీ చేద్దాం అనుకుంటే ఈ ప్యాన్ తో పాటు అలా పక్కన పెట్టేసుకొని వేరే ప్యాన్ పెట్టేసుకోండి నేను సేమ్ ప్యాన్ లో కుక్ చేసేస్తున్నాను సో సేమ్ ప్యాన్ లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని అందులో చిన్న దాల్చిన చెక్క ఒక బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇది ఇక్కడ కూడా మీ ఇష్టం ఒక ఏలక్పకాయ తర్వాత పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేశాను సో పచ్చిమిర్చి స్కిప్ చేయొద్దు పచ్చిమిర్చి వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది తర్వాత అల్లం వెల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను అంటే దంచుకొని వేసుకున్నాను అనమాట కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ చిన్న చిన్నవి కట్ చేసుకోవాలి నేను ఒక ఆల్రెడీ చూపించాను కదా ఒక చాపింగ్ బోర్డ్ లా చాపింగ్ ది ఒకటి ఉంటుంది నా దగ్గర పీజీ అంది సో అది యూస్ చేశాను అంత చిన్న చిన్నవి అయ్యాయి లేకపోతే మీరు మిక్సీ కూడా పట్టేసుకోవచ్చు పర్లేదు మీ ఇష్టం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి తర్వాత ఒక టమాటో వేస్తున్నాను నేను టమాటో ప్యూరీ కూడా వేసుకోవచ్చు ఒక చిన్న టమాటో వేసుకొని మళ్ళీ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో చూడండి మన ఆనియన్ బాగా ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు అందులో మనం వే
ఆనియన్ పేస్ట్ అనుకోండి ఇంకా టైం పడుతుందండి ఆనియన్ కట్ చేసిన దానికన్నా పేస్ట్ అయితే ఎక్కువ టైం పడుతుంది అక్కడ దాని నుంచి ఆయిల్ లూజ్ అయినంత వరకు ఫ్రై చేయాల్సి వస్తుంది ఇదైతే ఫాస్ట్ గా అయిపోద్ది ఇలా పీసెస్ అయితే చాప్ చేసుకున్నారంటే అందులో నేను వేస్తున్నాను కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా ధనియాల పొడి చికెన్ మసాలా వేసాను కారం కూడా కొంచెం వేసుకున్నారంటే మీకు మంచి కలర్ అనేది వస్తుంది బట్ ఆల్రెడీ నేను మిర్చి వేసాను మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు చికెన్ లో వేసాను కాబట్టి ఇంక వేయట్లేదు అనమాట సో చికెన్ ని కూడా ఇందులో వేసేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కాసేపు కుక్ అవ్వడానికి ఉంచేయాలన్నమాట మూత పెట్టేసి కొంచెం సేపు కుక్ అయితే మన చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది సో చాలా చాలా ఈజీ కదా అండ్ నిజంగా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నాతో షేర్ చేయండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓకేనా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను అక్కడ కూడా నేను ఫాలో అవ్వండి సో అంతే నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను సో చూసారు కదా చాలా సింపుల్ గా ఈ రెసిపీ చేసేసుకోవచ్చు మీరు ఎవరైనా తప్పకుండా ట్రై చేయండి దాని తర్వాత నేను సండే మేము మజిలి మూవీకి వెళ్ళాము ఆ మూవీ గురించి కొంచెం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఎవరైనా చూడకపోతే తప్పకుండా చూడండి మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీ అనమాట అంటే పెద్ద ట్విస్ట్లు ఉండవు ఇంకా పెద్ద పెద్ద బాంబులు ఉండవు ఫైటింగ్స్ ఉండవు మేము ఏమీ ఉండవు సింపుల్ లవ్ స్టోరీ అనమాట చాలా బాగుంది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మ్యూజిక్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది నేను వచ్చినప్పటి నుంచి నిన్న ఈరోజు అంతా కూడా ఆ సాంగ్స్ వింటానే ఉన్నాను సో తప్పకుండా మీరు కూడా చూడండి చూసి ఎంజాయ్ చేయండి సో అయితే ఇప్పుడు నేను ఒక సింపుల్ క్యారెట్ పొటాటో ఫ్రై ఒకటి చూపిస్తాను చూపించిన తర్వాత ఈ వీడియో ఎన్ చేసేద్దాము ఈ క్యారెట్ అండ్ పొటాటో అనేది కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది మీలో ఎంతమంది చేసుకుంటారు అనేది నాకు చెప్పండి సో క్యారెట్ పొటాటో ఫ్రై చాలా సింపుల్గా ఫాస్ట్గా చేసేసుకోవచ్చు సో ఆ సింపుల్ రెసిపీ చూసేయండి ఇప్పుడైతే సింపుల్గా చేసుకుని పొటాటో క్యారెట్ ఫ్రై చూద్దామండి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకున్నాను అందులో కొంచెం ఆవాలు నా రెసిపీస్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి అనిపిస్తుంది కదా కొంచెం కష్టమైన వంటలు కూడా చేసి పెడతాను ఈ మధ్యన ఎప్పుడైనా సో ఆవాలు మినప్పప్పు ఆవాలు కొద్దిగా స్ప్లటర్ అయినంత వరకు వెయిట్ చేయాలి తర్వాత మినప్పప్పు కొంచెం జీలకర్ర వేసుకొని కరివేపాకు వేసుకున్నాను తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు కావాలి నచ్చుతుంది అనుకుంటే వేసుకోండి లెక్క స్కిప్ చేసినా పర్లేదు తర్వాత అందులో చిన్నగా చాప్ చేసిన ఆనియన్ వేసుకున్నాను బాగా ఫ్రై చేసేసుకొని ఇది చపాతీలో కూడా బాగుంటుందండి ఈ ఫ్రై పొటాటోస్ చిన్న చిన్న కట్ చేసి వేసేసుకుంటే ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోద్ది వేసుకొని బాగా కొంచెం కలిపేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత క్యారెట్ తురుము వేసేసుకుంటున్నాను నాకు కట్ చేసిన దానికన్నా తురుము వేసుకుంటే బాగా అనిపిస్తుంది సో మీకు కూడా తర్వాత బాగా కలిపేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కొంచెం కుక్ చేసిన తర్వాత మసాలాస్తో ఫ్రై చేసేసుకుందాం అంతే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది అండ్ టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా సో పొటాటోస్ మనకి కుక్ అయిపోయింది అని ఒకసారి తెలిసిన తర్వాత ఇంకా మసాలాస్ వేసేసుకుందాం మసాలాస్ కూడా సింపుల్ అండి కొద్దిగా పసుపు ధనియాల పొడి కొంచెం కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో లాస్ట్ లో మనం నీట్ గా ఫ్రై చేస్తేనే టేస్ట్ గా ఉంటది అనమాట ఇక్కడ వరకు అందరూ చేసేస్తారు బట్ ఇంకొంచెం ఫ్రై చేశారంటే మనకి టేస్టీగా ఉంటది సో చిన్న టిప్ అంతే కొంచెం మనకి 
ఆ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకే కాసేపు ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత సర్వ్ చేసేసుకోవడమే సో ఇది ఒక సింపుల్ ఈజీ రెసిపీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో చూసారు కదా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు ఇది కూడా టైం లేనప్పుడు ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అండ్ క్యారెట్ కర్రీ ఒక్కటే నాకు ఎప్పుడు నచ్చదు అనమాట అందుకే పొటాటోతో కలిపేస్తాను సో అప్పుడు బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ స్వెట్టింగ్ అనమాట సో అంతా అయితే ఈ వీడియోకి మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను సబ్స్క్రైబ్ లైక్ షేర్ టాటా